Hello guys, welcome dito sa panibagong video and dito sa first ever episode netong um ano ba tawag dito? <laughs> first ever episode netong series na to. Etong gagawin kong series, this will be a monthly series. No, so welcome, welcome sa technical discussion. <laughs> na kung saan eh gagawa ako ng mga video or gagawa ako ng video monthly. No, para sagutin ang mga katanungan nyo sa mga, yung mga comments nyo, yung mga tanong nyo doon sa mga videos ko. So basically, para lang siyang Q&A. And also nga pala guys, sorry kung medyo maingay or meron kayo naririnig na kakaibang tunog sa background kasi <laughs> may, nag, may nagkakantahan sa labas eh. Kaya may, may birthday ata doon. So yeah, gagawin ko yung makakaya ko para tanggalin yung background noise na. Anyway, so yung balik nga tayo sa pinag-usapan natin. Um, Etong video na to or etong uh, series na gagawin ko nito is magiging monthly mag magiging monthly no every month gagawa ako ng ganitong klase ng video na kung saan isasagutin ko no yung mga tanong na yung mga tanong nyo na hindi ko nasagot through comment no hindi ako nakapag-reply kasi alam ko madami yon and ito yung klase ng video na gagawin ko so yung mga tanong hindi naman kailangan laging tech related or hindi naman kailangan laging about sa computers no Uh, pwede kayo magtanong about sa akin, no? saan ako nag-aaral, well, alam nyo na ata, siguro kung saan. <laughs> eh, mga ganun, basta kahit ano, Q&A nga. And also guys, nga pala, no, konting disclaimer lang, hindi ako professional pagdating sa computer, hindi ako professional sa pagsosolve, sa pagtotroubleshoot, or sa pagfifix ng problem, sa kahit anong problema ng computer. So, make sure lang kung magtatanong kayo sa akin, ako na yung pinakahuling taong tatanungan nyo kasi, <laughs> yes. So ayun nga guys, no, kung gusto nyong mapasama or kung gusto nyong masagot ko yung tanong nyo, yung mapasama yung tanong nyo sa next month's video, uh, mag-comment kayo sa comment section ng video na to, no, kasi 80% ng kukunin ko doon sa next video ko, or 80% ng mga tanong na kukunin ko para doon sa next video ko is dito ko kukunin sa video na to, and then yung ibang tanong is somewhere, no. Kahit saan na yun, hanapin ko na lang. Okay, so eto na yung unang tanong, which is bago lang, bagong comment lang, no. Tinanong ni Oliver, Oliver, hindi ko na sabihin yung last name. Basta yung Oliver, sabi ni Oliver, tinanong niya, Anong price range po ba ang mas magandang mag-build kaysa bumili ng isang set na? Thanks po sa videos. Ano daw? Anong price range po ba ang mas magandang mag-build kaysa bumili ng isang set na? Thanks po sa videos. Uh, ang tinatanong niya siguro is, ayon sa pagkakaintindi ko, ano daw yung price range pagka magbibuild ng computer? Ano daw yung price range para doon sa magandang build? No? Kaysa doon sa, compare doon sa pagkabibili ka ng gawa na or yung pre-built system na tinatawag. Okay, so kung bibigyan kita ng price range, no, it all comes down kasi sa dalawang bagay. No? Unang-una is, saan mo gagamitin? No? Anong, klase, anong klase ng computer ba? Or saan talaga, saan mo gagamitin? No? Gagamitin mo ba siya sa... pag edit ng photos or videos, gagamitin mo ba siya for gaming, gagamitin mo ba for live streaming, and whatever. Uh, Doon mo ba siya gagamitin? Kailangan uh, malaman natin kung saan mo gagamitin. And pangalawa is yung budget mo. Kasi kahit sabihin mong gagamitin yung for workstation, pero kung wala ka namang budget, di ba? Uh, medyo magkakaroon tayo ng problema dyan. Sa so, tingin ko, uh, gagamitin mo to about sa, or gagamitin mo to yung computer na yon for gaming. So, bibigyan kita ng price range. Again, hindi ako expert pagdating sa mga ganito and baka nagbago na yung prices sa market. Pero kung bibigyan kita ng price range nga is, sabihin na natin around 20 to 25,000 pesos for gaming. 20,000 minimum. So, uh, maganda na yan. Pwede na yan. Kung maglalaro ka lang naman ng mga casual games, parang League of Legends, no, yung mga Counter-Strike, yung mga ganyang klase ng laro kasi is okay lang kahit wala kang GPU, hindi ka maglagay ng graphics card or ng video card. Kahit yung integrated uh, graphics na lang ng processor ang gamitin mo, lalo na yung mga APU or yung mga accelerated processing unit, yung yung mga AMD, yung mga ganun kasi yung, <laughs> yung Intel na integrated graphics is lang walang walang silbi, <laughs> walang kwinta. So ayun kung hindi ka mag video card, ang suggest ko sa iyo is go ka sa AMD bukod dun sa maganda yung uh, integrated graphics niya. Mura pa siya compared sa Intel. So yun, Oliver, maram maram salamat sa tanong. Sana mapansin mo tong video na to. Sana panoorin mo tong video na to. Kasi sinagot ko dito yung katanungan mo. Okay, so moving on. Tinanong ni BJ Alvarez. Ni BJ, you no? Know? Uh, Na-shoutout ko na to dati. Pero yeah, whatever. Ang tinanong niya is, Idol video about how to install BIOS, please. <laughs> okay, so BJ, you no? Know? And guys. Okay, so yung BIOS kasi... or yung basic input and output system no or yung sa modern times mas kilala na mas, mas <laughs> or sa modern times na mas kilala na sa tawag na UEFI 
or yung Unified Extensible Firmware Interface is hindi na ini-install yan guys no and DJ hindi na siya ini-install kasi lahat ng motherboard ay eh, meron ng BIOS kahit yung mga lumang models meron na siyang naka-installed na BIOS installed program and ang nagpapatakbo doon pagka hindi gumagana or hindi or walang power walang source of power yung computer nyo is yung CMOS battery or ang meaning ng CMOS battery is complementary metal oxide semiconductor basta basta yung CMOS battery yung bilog na battery na, may, na makikita nyo matatagpuan nyo doon sa motherboard yun yung nagpapagana sa BIOS pagka walang source of power or pagka hindi nakasaksak sa saksakan yung computer parang hindi nakabukas yan pagka naman nakabukas kasi yung computer hindi gumagana yung CMOS battery or wala lang, ganun lang siya. Pero pagka nakapatay yung computer, yun yung nagpapagana sa kanya. Kaya naman guys, is hindi nyo na kailangan mag-install ng BIOS, no? Ang kailangan nyo gawin is update, no? Kailangan nyo mag-update ng BIOS, lalo na kung gagawa kayo nung tinatawag na backwards compatibility, na kung saan eh ang motherboard nyo is one generation lower. Parang, <laughs> make sense ba? For example na lang sa AMD, di ba? Meron silang X470 and meron silang X570 motherboard. Tapos yung X570 is for Ryzen uh, 3000 series, yun. Uh, para doon yung X570 motherboards. Pero, mag magagamit mo yung mga motherboards na X470 doon sa mga uh, Ryzen 3000 series pagka nag-flash ka or pagka nag-update ka ng BIOS kasi backwards compatibility po, pwede mong gawin yun. So, uh, there you go guys, no? para sa mga hindi nakakaalam, yun yung, uh, hindi nyo na kailangang mag-install ng BIOS. So, there you go BJ, sana masagot ko yung katanungan mo, no? Okay, so, for the next one, tinanong ni Echo, 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 Big help, or di naman tinanong, sinabi niya pala. Big help talaga ng mga videos mo, Lodi. Sana gumawa ka din ng videos about computer problems and how to fix it. Okay, so guys, um, eto ah, hindi po ako technician. <laughs> and hindi po ako marunong mag-fix ng halimbawa may 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 palya doon sa sa yung ano ba tawag doon yung yung mga yung mga transistors ng motherboard or yung pagkaganong pagka-hardware failure na hindi ko po kayang i-fix yan pero yung mga software failure siguro basic troubleshooting um, steps kaya natin kaya kong gawin yan pero yung mga hardware failures hindi ko na kayang gawin yan kasi hindi naman po ako technician kung yun po ang ibig mong sabihin dito sa question sa sinabi mo sa suggestion mo na gawa ako ng videos about sa computer problems and paano paano i-solve or paano i-fix eh, hindi po ako technician so hindi po ako gagawa ng mga ganong klase ng videos pero siguro yung mga basic troubleshooting, mga tick, mga uh, tricks, mga tips, no, yung mga ganon sa computer, siguro gagawa ako, pero hindi yung mga pag hardware failure na talaga hindi kasi <laughs> hindi po ako technician. Ito, uh, may question si Mo Mokers Sali Salilama. <laughs> sorry, sorry kung mali yung pagkakapronounce ko. Pero tinanong ang sabi niya is boss pa request ng tutorial paano mag-download ng games sa PC like PUBG, Mobile Legends, ML, <laughs> GTA and etc. Sana matulungan mo ako. Salamat. Okay, so pagka magda-download kayo ng games, meron kanya-kanyang platform 'yan. For example, sa sa PUBG ata is nasa Steam, hindi ko sure, hindi ko sure. Ang PUBG ata is nasa Steam, hindi ko sure. Yung Dota 2 is nasa Steam, alam ko 'yan. Yung League of Legends Meron yan na, uh, sa website nila. So, ang ganito na, ganito ang the best mong pwedeng gawin diyan. Pumunta ka sa website nila. Tapos doon ka mag-download kasi merong download button doon na i-click mo then i-download mo na. For the Mobile Legends, yung ML, sabi ng mga kaklase ko doon sa school is, yes, malalaro mo ito sa computer, pero gagamit ka ng tinatawag natin na emulator. Gagamit ka ng emulator na kung saan eh pwede kang maglaro ng mga uh, mga mobile games no sa PC. So yeah, ang masasuggest ko sa inyo, uh, uh, ang masasuggest ko sa iyo is punta ka sa website ng mga games na gusto mong i-download, then i-download mo. Kung paid 'yan, well, you have to pay for it kasi hindi ko hindi ako fan ng <laughs> pirated mga ganun, hindi ko di ako fan ng pirata. So, yes. Ito may tanong si Eric Hipo Hipolito. Eric Hipolito, then ang sabi niya is AMD A4 9125 for programming. Ayos lang po. Ayos lang po. Uh, so, tinatanong niya yung specs nung processor na yon. Teka lang. AMD A4 9125. Hindi ko alam yung specifications. Ano ba yung specifications to? AMD A4. Ang specs ng AMD A4 9125 is ang clock speed niya is 2.3 GHz. 
Then meron siyang dalawang cores. Ang number of threads niya is 2. So, 2 cores, 2 threads. Tinatanong niya sa akin kung okay ba daw yun sa programming. Okay, so, the thing about programming kasi is merong maraming bagay or maraming type ng programming. Nandiyan ang web programming, nandiyan ang desktop or yung uh, desktop application and also depende sa platform mo or depende sa programming software na gamit mo. Depende rin sa language. Kasi kung gagamit ka ng mga simple lang na editing soft or na programming software such as yung C Sharp or yung Visual Studio, NetBeans, tapos Sublime. Pag gagamit ka ng mga text na may mga ganong klase ng bagay, kumbaga mga basic lang, is hindi mo kakailanganin ng napakalaking specifications or napakalaking number of threads and cores para doon sa programming application or programming software na yon. Pero kung isa kang 3D modeler, 3D renderer, yung mga ganon graphics designer, mga nag nagpo-program ka ng mga visual effects ng games, kakailanganin mo yon kasi kakailanganin nito ng kakailanganin ng computer na ma-render yung visual effects na ginag ginagawa mo. So kung gusto mong hindi maglag yung computer mo, hindi yung like parang nag nag naglalag yung sabi natin nagigglitch yung mga ganon and kung kay kung gusto mo ng real-time rendering na tinatawag is kailangan mo ng mataas na CPU cores, threads and also ng graphics card. Pero kung Katulad niya sinabi ko kanina kung Sublime, mga Visual Studio, NetBeans, kung ganun lang klase, sa tingin ko pwede na yan. Kasi dati, dyan lang din ako nagpo-program. Tagal ko na kasing nagpo-program and tumigil lang ako. So yeah. Ito sabi, may sinabi si Kakashi TV. Siguro nag-YouTube din to. Sabi niya, Boss, pwede ba ako makahingi pa ng dalawang disadvantage ng Intel company? May alam po ba kayo? <laughs> Mahal. Mahal. <laughs> Tapos sabi ni Maximus, Maximus Gaming, Sabi niya, idol mag-provide ka ng lightings mo para sa para maayos yung quality. Lightings, ilaw. <laughs> Yan, Maximus, gaano ka gaano kalinaw ba yung kailangan? <laughs> Hindi kasi nag-comment siya dun sa luma kong video na na madilim talaga kasi wala pa akong lighting noon. Pero ngayon naman, meron na kaya Maximus, ah, ayan na po yung ilaw, na po yung lighting. <laughs> Maraming salamat sa pagko-comment. Siguro na tayo ng last last comment na no. So may nag-comment, uh, matagal na tong comment na to si Jover Sanchez. No tinatanong niya, idol ask ko lang for gaming laptop, ano mas maganda? Di ako makapag-decide. Nagtanong siya, nag-comment siya dun sa video o na kino-compare ko yung Intel and AMD. So, yeah, nagtanong siya kung ang tinatanong niya siguro for gaming, ano ba mas maganda, Intel or AMD? Hindi siya makapag-decide. Well, um ano pangalan mo? Jover, Jover, parang kaklasiko to. Hindi <laughs> well, so Jover, um kahit ako hindi ako makakapag-decide diyan kasi ikaw ang makakapag-decide diyan. Bakit? Gaano ka gaano ka ba kabigat maglaro or gaano ka kadalas maglaro kasi yung iba bumibili ng gaming laptop pero hindi naman nila nagagamit to its full potential kasi wala niya maglalaro sila ha? casual games lang like Counter Strike 1.3 1.6 or League of Legends pero kung maglalaro ka ng mga AAA title games siguro go ka dun sa hindi gan eto kasi yan ha? Pagka gagamitin mo yung uh, pagka magtatanong ka kung Intel or AMD so ang tinatanong mo is yung processor hindi mo kakailanganin na napakaraming cores and threads pagka maglalaro ka ang kakailanganin mo diyan ang main um, requirement requirement sa gaming is yung GPU video card so kung tatanungin mo ako kung anong brand ng hindi naman brand kung anong specs ng GPU yung kakailanganin well depende po sa budget and depende yan sa sa ano mo kumbaga kung gaano ka ba kung gaano kalaki or kabigat yung paglalarong gagawin mo doon laloin mo ba to araw-araw laloin mo ba yung laba? for example ng AAA titles is yung um, Rise of the Tomb Raider yung mga ganun tapos GTA 5 araw-araw mo ba laloin yan like literal araw-araw mayat maya kasi kailanganin mo ng malakas na GPU dyan siguro yung mga GTX I don't know 1070, 1080, or RTX. Um, nasa iyan. Depende yan sa budget mo. So, ayun na nga guys. No? Ayun na yung ating huling entry for, para sa video na to. So, um, sorry kung hindi ko na nasagot yung ibang katanungan ng ibang tao. And also, sana naman eh, satisfied kayo dun sa mga sagot na binigay ko sa inyo. Uulitin ko. In inuulit kong papaulit. Ulitin ko pa sa inyo guys na hindi po ako professional. So, make sure lang kung magtatanong kayo sa akin, eh ako na yung pinakahuling tao nyong tinanungan. So, there you have it guys. No? Maraming marami salamat sa panonood, sa pagko-comment, sa, sa pagtatanong. Kung gusto nyong may feature masama sa next video ko, sa next month's video, make sure lang guys na mag-comment kayo dito sa comment section ng video na to. Kasi 80% ng comment or ng mga questions na kukunin ko is manggagaling dito sa video na to. Then yung the rest, the remaining 20% is 
across sa channel ko, across all of my videos. So there you have it guys, maraming maraming salamat sa panonood. Again, <laughs> bala ko sanang i-upload to sa last week ng August. Kaso, <laughs> nakapag-upload na ako nun eh. Kaya, eto na. Well, kakatapos lang naman talaga ng month. So guys, yun na nga, you know the drill. Like, like this video kung nagustuhan nyo. Comment kayo sa comment section down below kung meron kayong mga katanungan. Share nyo tong video na to guys para malaman din ng iba kung meron kayong kakilala na merong same question. Share nyo tong video na to. And also guys, subscribe kayo dito sa channel kasi napakarami pang tech related videos coming up very, very soon. And also don't forget to hit the notification bell para maging updated kayo sa mga future uploads ko. Once again guys, my name is CJ na nagsasabi sa inyong <laughs> Tagal na nung outro ko na yun ha? Once again guys, my name is CJ and magkita-kita tayo sa susunod kong video. <music>